Halo, salam sukses untuk kita semua Saya ingin mendoakan semoga teman-teman yang menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan bisnis dan rezekinya Serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Kembali lagi bersama dengan saya, Yohan Yang akan menemani teman-teman di video kali ini Nah, buat yang sudah ataupun belum subscribe ya Selamat datang di channel The Specialist Property Real Estate Review Channel Nah, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mereview sebuah rumah mewah di kawasan Surabaya bagian timur Tepatnya di perumahan mewah Galaksi Bumi Permai Rumahnya baru, mewah, bagus pokoknya Spesial saya infokan untuk teman-teman Nah, jadi jangan lupa ya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang ke depannya dengan cara berkomentar, share videonya, dan subscribe Serta satu lagi Jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru dari kami Berlokasi di kawasan strategis dengan akses langsung ke Mer Galaksi Bumi Permai ini dikelilingi oleh beragam fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan Uh, seperti contohnya Universitas Santua, ITS dan sekolah menengah lainnya juga Perumahan ini pun memiliki fasilitas clubhouse Dan perumahan ini memiliki sistem keamanan 24 jam uh, Jadi perumahannya aman, dekat dengan fasilitas umum dan mewah Cocok buat teman-teman yang sedang mencari hunian mewah dengan kriteria-kriteria seperti yang saya sebutkan tadi Nah, ini merupakan keadaan di sekitar rumah yang akan kita review Rumah mewah ini terletak di jalan utama perumahan Galaksi Bumi Permai Lebar jalannya 10 meteran Nah, di sini terdapat uh, boulevard yang dimanfaatkan juga sebagai area taman dan area pedestrian atau bisa digunakan sebagai uh, jogging track nah lingkungannya nyaman dan terlihat mewah ya uh, mantap sih menurut saya nah Taman Fasum Boulevardnya pun terawat Sedangkan di seberang rumah merupakan rumah tetangga yang juga sudah dihuni Nah, seperti ini kondisi lingkungan rumahnya Nah, di sebelah selatan rumah ini terdapat lahan yang sedang dalam pengerjaan rumah Sedangkan di sisi utaranya sudah ada rumah tetangga yang dihuni Oke, rumah ini sudah terdapat pagar kokoh dengan gaya desain minimalis. Nah, di sini terdapat taman fasum di depan rumah yang masih polos sih, sehingga teman-teman eh, masih bisa mendesainnya ketika sudah memiliki rumah ini. Nah, seperti yang kita lihat ini, ya, di sini terdapat bahan solid ya, mungkin menggunakan bahan homogenes motif marmer ya. Jadi terlihat lebih mewah dari tampilannya. Nah, di sini terdapat lubang yang cukup untuk orang dewasa lewat sepertinya ya. Tapi tenang saja, untuk lubangnya sudah diamankan dengan dipasang besi tralis. Dan di sini terdapat bahan kaca ya teman-teman, nggak -teman. langsung ke besi tralisnya. Nah, ini dia desain pintu pagar rumahnya. Terdapat topi-topian untuk memberikan kesan minimalis. Sedangkan bahan pintu pagarnya menggunakan pintu berbahan kayu solid. Yuk kita cek seperti apa di balik pagar ini. Nah ini merupakan area karpot dan halaman depannya. Oke, untuk bahan lantai karpot ya, mengkombinasikan bahan plaster dengan batu ambiang. Jadi memang batu ambiang ini favorit dijadikan bahan untuk lantai karpot. 
By the way, rumah ini memiliki dimensi tanah 12 x 26 Jadi menurut saya ya, cukup ideal untuk ukuran dimensi tanahnya Nah, teman-teman mohon maaf kalau rumahnya sedikit berantakan Karena memang dalam kondisi maintenance Oke, lanjut Nah, ini adalah penampakan pagar dari dalam Oke, di sini kita bisa lihat profil pintu kayu pagar ya. Keren ya ternyata apabila di finishing seperti ini. Bisa dicontoh nih untuk teman-teman yang sedang mengerjakan apa namanya pagar rumah. Rumah ini juga memiliki garasi yang bisa menampung dua mobil. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman garasinya. Nah, ini merupakan pintu garasi mobilnya. Memakai bahan besi minimalis, finishing cat berwarna cerah. Sedangkan untuk kanopinya menggunakan bahan transparan ya. Nah ini merupakan suasana teras rumahnya. Untuk kolom penyangga balkon, ya, menggunakan keramik yang warnanya selaras dengan cat rumahnya, jadi lebih monokrom dan e, menambah kemewahan rumahnya. Di bagian luar rumahnya juga terpasang CCTV, ya, teman-teman, untuk menambah sistem keamanan di rumahnya. Memang, menurut saya sih, sekarang wajib, ya, teman-teman, memiliki kamera CCTV untuk keamanan lingkungan rumah. Nah. Kira-kira suasana dari teras rumahnya seperti ini. Oke, lanjut yuk kita cek ke dalam rumahnya. Nah, ini adalah ruang tamu rumahnya. Penataan ruangnya seperti inilah kira-kira. Wah, kalau misalkan ya sudah tertata furniturnya keren sih rumahnya ya teman-teman. Untuk dinding penyekat ruangnya pun menggunakan bahan besi ya yang dicat dengan warna emas. Sedangkan di bagian dinding ruang tamu ya, bagian ini sudah didesain menggunakan wall panel dengan bahan HPL di padu wallpaper. Nah, untuk lantai rumahnya ya menggunakan bahan yang bahan marmer ya, bahan yang mewah. Untuk jendelanya pun sudah dipasang teralis ya teman-teman jadi aman. Sedangkan untuk bahan pintunya menggunakan bahan pintu solid ya, pintu kayu solid. Dan kabar baiknya, pintu double ini dipasang menggunakan pad engsel, sehingga pintu rumahnya tidak mudah untuk turun, jadi gampang dibuka seperti itu. Oke, yuk ke ruang keluarganya. Nah, di ruang ini terdapat space void yang tepat di atasnya terdapat sumber pencahayaan alami. Jadi kalau siang ya, ruang ini masih mendapatkan cahaya tanpa menyalakan lampu rumah. Di sisi sofa terdapat juga penyekat ruang dengan bahan cottonwood dengan warna coklat tua atau mungkin ini ya warna palisander ini. Oke, sedikit pemilihan bahan dan warna memang membuat perbedaan dari desain interior rumah ya teman-teman. Dan warna-warna pastel seperti ini bagus ya dan favorit buat saya pribadi sih. Nah, untuk wardrobe-nya menggunakan penggabungan HPL, motif kayu dengan homogenous style, motif marmer. Jadi padu padan yang kontras namun apa serasi. Oke, okay, sip sip. Yuk geser ke ruang selanjutnya. Nah, di sini terdapat ruang makan ya, sekaligus pantry-nya. Mewah ya teman-teman karena pemilihan bahan mejanya menggunakan bahan homogenous motif marmer. Keren-keren, bersih dan detail untuk desain ruang makannya. Terdapat juga almari dengan ambalan yang bisa difungsikan sebagai rak display. Nah, sebelum kita ke pantry, di sini juga terdapat apa toilet atau kamar mandi luar. Nah, seperti ini penataan dan kondisi kamar mandinya. Tepat di sisi ruang makan terdapat teras belakang ya teman-teman Masih indoor sih menurut saya Tapi di sini terdapat kolam dan dinding bermotif ya 
Dan terdapat juga atap void yang berfungsi sebagai sumber pencahayaan dan penghawaan alami. Oke, ini merupakan area pentringnya. Di sini terdapat gawangan yang disediakan untuk unit kulkas. Kemudian untuk pentringnya sendiri seperti ini. Keren ya teman-teman. Nah, di sini terdapat pintu kamuflats ya, yang mengakses ke area servis. Nah, di sini terdapat ruang kamar asisten rumah tangga. Kondisi ruangnya seperti ini. Lumayan ya teman-teman untuk dimensi ruangnya, nggak terlalu sempit. Di sini terdapat koridor dengan lemari di samping yang berfungsi untuk menempatkan perlengkapan rumah tangga. Nah, ini merupakan dapur basah. Di sini terdapat uh, lubang void untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Nah, ini merupakan toilet asisten rumah tangganya. Nah, ini merupakan ruang garasinya. Menurut saya, garasi ini cukup untuk dua kendaraan. Oke, di sini terdapat panel box listrik ya, dan terdapat juga ambalan yang difungsikan untuk gudang tambahan. Oke, yuk lanjut ke ruang berikutnya. Nah, jika teman-teman berminat mempromosikan rumah, villa ataupun properti yang lain, ya jangan ragu-ragu langsung japri saja di nomor telepon yang saya cantumkan di video ini. Jadi untuk areanya Kota Malang, Surabaya dan kota lain, ya silakan saja. Oh ya, kalau teman-teman sempat mampir ya dan bantu follow juga akun Instagram saya di @specialistproperty. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, ini adalah kamar tidur utama. By the way, rumah ini adem ya teman-teman. Mungkin ya pengaruh dari lantai marmernya. Terdapat panel dinding dengan bahan multiplex finishing HPL bermotif marmer dengan tali air dan dikombinasikan dengan kolom besi berwarna emas. Sama ya teman-teman untuk tema interiornya. Kemudian di sini terdapat rak meja TV, jendela kaca sebagai sumber pencahayaan dan penghawaan alami, dan untuk plafon ruangannya pun sudah didesain dan terdapat aksen klasik di kuf plafonnya. Nah, seperti ini kondisi dan penataan layout ruangnya. Di sini terdapat juga lemari baju custom. Lemari bajunya memakai lampu LED otomatis ya. Jadi ketika kita buka lemarinya, maka LED-nya akan otomatis menyala. Oke, di sini terdapat area working closet dan meja rias. Terdapat juga lemari display dengan bahan pintu kaca ya, yang bisa digunakan untuk menyimpan barang seperti parfum dan lain-lain. Seperti ini desain meja riasnya. Sudah terdapat lampu LED di sekeliling cermin ya. ya menurut saya cukup terang. Jadi kalau mau make up sudah cukup ya untuk lampu penerangannya. Gak perlu ditambah-tambah lagi. Nah, di sini terdapat kamar mandi dalam. Nah, seperti ini penataan dan desain dari kamar mandi dalamnya. 
Untuk kamar mandinya mewah ya teman-teman Untuk desain dan penataan ruang kamar mandinya seperti ini Nah untuk semua sudut ruang di lantai 1 sudah kita cek Sekarang coba kita cek ke lantai 2 nya Nah untuk bahan yang digunakan sebagai lantainya ya tangganya ini menggunakan marmer Sedangkan untuk railingnya menggunakan perpaduan bahan besi finishing cat dan stainless steel Nah ini merupakan sambungan ya area void dari lantai dasar dan lantai di atasnya Terdapat jendela dengan ukuran besar dan ruangnya menjadi lebih terang Nah, di sini terdapat area balkon di belakang yang fungsinya sebagai area sirkulasi pencahayaan dan penghawaan alami. Oke, lanjut ke ruang lainnya. Nah, ini adalah kamar tidur pertama di lantai duanya. Rumah ini memiliki 6 kamar tidur dan 7 kamar mandi. Nah, nah layout ruangannya seperti ini. Sama bahan lantainya menggunakan lantai marmer. Namun di sini divariasi menggunakan lantai bermotif kayu. Nah, di sini terdapat ruang yang difungsikan sebagai ruang untuk area servis. Jadi kalau ingin maintenance AC bisa lebih gampang. Dan di sini juga terdapat void yang gabung dengan area servis di bawahnya. Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya. Layout dan kondisi ruangnya seperti ini. Yuk lanjut ke ruang yang lain. Nah, ini adalah kamar kedua lantai dua. Untuk layout ruangnya seperti ini Sudah terdapat lemari baju Dan untuk dinding ruangnya Memakai finishing wallpaper Di kamar ini juga terdapat Kamar mandi dalam Nah ini adalah kondisi Dan desain ruangnya Nah, sekarang kita cek ke ruang kamar selanjutnya. Untuk layoutnya seperti ini, terdapat jendela dengan view balkon depan. Ini merupakan kondisi dan desain kamar mandi dalamnya. Nah, berikutnya merupakan ruang entertain. Nah, berikut merupakan layout dan desain interiornya. Nah, ini terdapat uh, lemari etalase yang bisa dipakai sebagai tempat penyimpanan alat atau perlengkapan entertain.
Nah, di sini juga terdapat panel listrik ya. Baiklah, yuk kita cek balkon depan. Nah, ini merupakan suasana view yang kita dapat di balkon ini. Sedangkan untuk railing menggunakan uh, pagar kaca dengan frame stainless. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan tim saya di Invex Harmony, silahkan saja japri-japri atau hubungi langsung ke nomor telepon kantor yang akan saya sediakan di kolom deskripsi nanti. Oke, ini adalah suasana ruang di lantai tiganya. Untuk layout ruangnya seperti ini. Nah, di sini terdapat ruang kamar tambahan ya. Ayo kita cek. <tuh> Untuk ruang tambahannya, kira-kira layout kamarnya seperti ini. E, untuk tinggi plafonnya nggak begitu tinggi, tapi masih oke okay lah. Oke lanjut. Di sini terdapat kamar mandi dalam juga. Dan untuk e, kondisi dan desainnya seperti ini. Oke, cukup terang ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat pemanfaatan ruang ya teman-teman. Mungkin ya bisa dipakai untuk ruang penyimpanan tambahan. Oke, lanjut lagi. Di sini terdapat pintu untuk akses ke rooftop rumah ini. Nah, di sini terdapat area yang dimanfaatkan untuk tangki air, pompa air, bahkan filter air. Oke. Seperti ini kira-kira area rooftopnya. Nah, saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat di video ini. Dan mungkin untuk video review rumah mewah di area kota Surabaya ini cukup sekian. Jangan lupa untuk share videonya. Dan follow Instagram kami di @specialistproperty. Baiklah, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.